Blackness Castle liegt am vordersten Punkt einer engen, felsigen Landzunge in der Firth of Forth. Diese ist in der Nähe der Ortschaft Blackness an der Ostgrenze von Falkirk. Die Befestigungsmauer zeichnet grob die Umrisse eines Schiffes nach. Der Bug zeigt nach Nordosten und das Heck weist zum Land hin. Darauf ist auch der Beiname, das Schiff, das niemals segelte, zurückzuführen. Erbaut wurde die Burg im 15. Jahrhundert, wahrscheinlich um 1440, durch den Clan Crichton. Zu jener Zeit zählte dieser zu den stärksten Clans der Region. Schon um 1453 schenkte George Crichton Blackness Castle dem schottischen König Jakob II. Fortan wurde die Burg als Truppenstützpunkt genutzt. Zwischen 1537 und 1543 baute Jakob V. die Burg zu einer Festungsanlage aus. Der Grund dafür war, dass er einen militärischen Konflikt mit dem englischen König Heinrich VIII. befürchtete. Geleitet wurden die Arbeiten von James Hamilton of Finner, welcher eine der wehrhaftesten Festungen Schottlands schuf. Kurz nach Abschluss der Arbeiten traten die Befürchtungen des Königs ein. Der Krieg mit England brach aus. Blackness Castle wurde dann auch landseitig mit Kanonen beschossen. Der Angriff wurde jedoch abgewehrt. Im Laufe des folgenden Jahrhunderts wurde die Burg mehrfach angegriffen und belagert, doch nie eingenommen. Dies änderte sich im Jahre 1650. Die Truppen Oliver Cromwells zwangen die Festung in die Knie. Die dabei entstandenen Beschädigungen sind bis heute erhalten. Doch die Burg diente nicht nur militärischen Zwecken. Über einen langen Zeitraum wurde sie auch als Gefängnis für Gegner der Krone genutzt. Zu den Insassen zählten auch viele angesehene Persönlichkeiten. Zum Beispiel David Beaton, Kardinal und Erzbischof von St. Andrews. Dieser wurde in Blackness Castle um 1543 gefangen gehalten. In der Killing Time der 1670er und 1680er Jahre waren zahlreiche Covenanters und schließlich im 18. Jahrhundert Gefangene aus den Kriegen gegen Spanien, Frankreich und die Vereinigten Staaten inhaftiert. Bis in das 20. Jahrhundert wurde die Burg noch genutzt. Zuletzt diente sie ab 1870 als Munitionsdepot. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Blackness Castle der Denkmalpflege übergeben und zur Touristenattraktion ausgebaut.